രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മയായ ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് പേര് വിസ്ഡം ആൽബട്രോസ് ഇനത്തിലെ ഈ പക്ഷി അമേരിക്കയിലെ മിസ്വേ അറ്റോൾ എന്ന പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷിയാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ചെറുതാണെങ്കിലും ഇവനാണ് ചില്ലറക്കാരനല്ല മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും തലകീഴായും വശങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ പറക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് തവണ ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിലോ പറക്കുമ്പോൾ ചിറകടിയുടെ ശബ്ദം ഒരു മൂളൽ പോലെ കേൾക്കുന്നതിനാലാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് അഥവാ മൂളക്ക കുരുവി എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് തീരെ ചെറുതും ശക്തിയില്ലാത്തതുമായ കാലുകളാണ് വേടേത് അതിനാൽ മറ്റു പക്ഷികളെ പോലെ നിലത്ത് രണ്ടു കാലിൽ നടക്കാൻ ഇവയ്ക്കാവില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ വശങ്ങളിലേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങും അത്രമാത്രം ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു പറക്കു സസ്തനി ഏതെന്നറിയാമല്ലോ അതെ വവ്വാൽ തന്നെ എന്നാൽ രക്തം മാത്രം കുടിച്ചു കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു സസ്തനിയുടെ പേര് പറയാമോ അതും ഒരു വവ്വാൽ തന്നെ വാമ്പയർ ബാറ്റ് പൊതുവെ പശുക്കളുടെയും കുതിരകളുടെയും ഒക്കെ ചോരയാണ് ഇവ കുടിക്കുക അമേരിക്കയിലാണ് ഇവയുള്ളത് ഒരു ആട് താറാവ് പൂവങ്കോഴി ചൂടുവായി നിറച്ച ബലൂണിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞ യാത്രക്കാരാണിവർ ഫ്രാൻസിലെ മോൺഗോൾഫിയർ സഹോദരന്മാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വേഗമുള്ള ജീവി ചീറ്റയല്ല പെരിഗ്രീൻ ഫാൽക്കൺ എന്ന ഇരുപടിയൻ പക്ഷിക്കാണ് ഈ ലോക റെക്കോർഡ് മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ ഇതിനാവും ബാൾഡ് ഈഗിൾ എന്ന പരുന്തിന്റെ കൂട് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പോയിട്ടൊന്നും തള്ളി നീക്കാൻ പോലും ആവില്ല കാരണം എന്തെന്നോ ഒരു ടണ്ണിലേറെ ഭാരമുണ്ടാകും അതിന് കല്ലും കമ്പും തുടങ്ങി കൊക്കിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കൂടിന് എട്ടടിയോളം വീതിയും പതിമൂന്നടിയോളം ആഴവും ഉണ്ടാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ബാൾഡ് ഈഗിൾ കൂടിന് രണ്ട് ടണ്ണോളം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വേഴാമ്പൽ പക്ഷി ലോകത്തെ ഒരു പരോപകാരിയാണ് ഇവ ഡോർഫ് മങ്കൂസ് എന്നതിന് കീരികളെ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും കൂട്ടുകാരികളെ ആകർഷിക്കാനായി പല പക്ഷികളും നൃത്തം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഗാലപ്പകോസ് ദ്വീപുകളിലുള്ള ബ്ലൂ ഫൂട്ടഡ് ബൂബി എന്ന പക്ഷിയുടെ നൃത്തം ബഹുരസമാണ് കടുനീല നിറമുള്ള കാൽപാദം ഓരോന്നായി ഉയർത്തി വലിയ ചിറകുകൾ വിരിച്ചാണ് ഈ നൃത്തം നൃത്തം കണ്ട് അടുത്തു വരുന്ന പെൺപക്ഷിക്ക് ചുള്ളിക്കമ്പോ മറ്റോ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ട് കേട്ട് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പല വാക്കും പഠിച്ചു ആകെ അറിയാവുന്ന വാക്കുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റമ്പത് വെറുതെ പറയുകയല്ല പറയേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ പറയേണ്ട പോലെ പറയും ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തത്തയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അലക്സ് എന്ന് പേരിട്ട ഈ തത്തയ്ക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നായിരുന്നത്ര ഉടമയുടെ വാദം കാഴ്ചശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും വണങ്ങിപ്പോകുന്ന ജീവികളാണ് ഫിഷ് ഈഗൾ എന്ന ഇനം പരുന്തുകൾ ഏറെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുമ്പോഴും അങ്ങ് താഴെ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ നീന്തുന്ന മീനുകളെ വരെ അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായി കാണാം എരേ ഉന്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ താണു പറന്ന് കാലുകൊണ്ട് അവയെ റാഞ്ചിയെടുക്കുകയാണ് ഫിഷികളിൻ്റെ രീതി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പേരായ ഫ്ലെമിംഗോ പക്ഷി എൺപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ഫ്ലെമിംഗോയും ഇത് തന്നെ പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരുടെ കാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യൻ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ പ്രാവുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും മഹായുധങ്ങളിൽ രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ പട്ടാളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച പ്രാവുകളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്നോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പന്ത്രണ്ട് സുപ്രധാന സന്ദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച ഷെർ ആമി എന്ന ഫ്രഞ്ച് പ്രാവിൻ്റെ ജഡം ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ട മാളത്തിലും മരപ്പൊത്തിലും എന്ന് തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ തീറ്റ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാൻ ബഹുകേമനാണ് ക്ലാർക്സ് നട്ട് ക്രാക്കേഴ്സ് എന്ന പക്ഷി എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒൻപത് മാസം വരെ ഇവ കൃകൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും പാമ്പുകളെ വേട്ടയാടി തിന്നുന്നതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയൊരു വിരുദൻ പക്ഷി ലോകത്തുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ സെക്രട്ടറി ബേർഡ് ഇരയെ ആക്രമിക്കും മുമ്പ് തലയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള തൂവലുകൾ വിടർത്തുന്നത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ജീവലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സഞ്ചാരിയാണ് ആർട്ടിക് ടേൺ എന്ന പക്ഷി കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലേക്കും തിരിച്ചും പറഞ്ഞെത്തുന്ന ഇവ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൂരം എത്രയെന്നോ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ